สวัสดีมาอยู่ที่เมืองไทยทุกเช้าก็ได้แสดงธรรมอยู่ที่แคนาดาทุกเช้าก็ได้เจอสโนว์รู้จักสโนว์ไหมหิมะหิมะมันตกลงมาในขาวเสื้อเราว่าขาวนะยังแพ้สโนว์ไม่รู้ว่าอากาศที่นู่นมันไปฟอกน้ำให้เป็นแป้งเหมือนแป้งแต่พอละลายแล้วก็เป็นน้ำแต่ถ้าหากว่ามันบวกคือมันร้อนมันก็ไม่เป็นสโนดที่มันจะตกลงมานี่ต้องลบห้าพอลบห้าแล้วก็สโนดลงได้ถ้าหากว่ายังบวกสโนไม่ลงลงไม่ได้มันละลายเป็นน้ำทีนี้ถ้าหากว่าลบห้าถึงสิบนี่สโนก้อนจะใหญ่ถ้าหากว่าลบตั้งแต่สิบไปถึงยี่สิบสามสิบนี่สโนจะเม็ดเล็กหลวงพ่อไปนั่งสังเกตสโนสังเกตดูแล้วก็ในปีนี้เป็นปีที่โลกเราได้เปลี่ยนแปลงไปทีนี้เมื่อเราไม่รู้เราไม่ได้ฟังวิทยุโทรทัศน์เราไม่รู้เวลาเขาประกาศออกมาว่าที่ไหนมีสโนมังในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เท็กซัสแล้วก็ฟลอริดาแล้วก็แคลิฟอร์เนียแล้วก็เมซิสุกาในที่หลวงพ่อพูดมันนี่เขาเรียกว่าเมืองร้อนอย่างดาลัสร้อนก็เท่าประเทศไทยอย่างแคลิฟอร์เนียฟลอริดาก็เท่ากับประเทศไทยปลูกส้มได้สบายปลูกมะเขือปลูกอะไรนี่ส่งไปขายที่เมืองแคนาดาแทนที่จะไปจากประเทศไทยจนไปจากอเมริกาแมงลักผักสะระแหน่อะไรต่างๆ <coughs> นี่คือสถานที่อากาศร้อนแต่มาปีนี้สโนลงหมดเลยพอสโนลงหมดแล้วเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นเพราะต้นไม้เนี่ยมันทานไม่ไหวมันก็เลยเกิดการเสียหายต้องปลูกใหม่ <coughs> มันอาจจะหลายๆปีมันถึงจะมาทีหนึ่งหลวงพ่อก็ไม่รู้แต่ว่าปีนี้รู้แล้วว่าที่ดารัสเพราะที่ดารัสหลวงพ่อไปเปิดสาขาสมาธิที่ดารัสดารัสเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐเท็กซัสเท็กซัสเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นสเตทหรือเรียกว่าเป็นเมืองเป็นเป็นรัฐนะ่ะแล้วก็อย่างดารัสอย่างนี้ก็เป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นซิตี้เนี่ย <coughs> นี่คือความเปลี่ยนแปลงแต่อันนี้ก็พูดให้ฟังว่าหลวงพ่อไปอยู่แคนาดาก็ไปเจอของแปลกๆอย่างนี้แต่ทีนี้วันนี้ก็จะพูดถึงความสวยงามเพราะว่าเมื่อวันก่อนนั้นพูดถึงเรื่องอสุภากรรมฐานไปแล้วอสุภากรรมฐานนั่นคือความไม่สวยไม่งามถึงงงไปยังไงยังไงก็ไม่สวยไม่งามอันนั้นคือมองในทัศนะของวิปัสสนา <coughs> ทีนี้มามองในทัศนะของสมถะสมถะนี่คือการที่ทำจิตของเราให้สงบเพื่อที่จะระงับจิตใจเพราะว่าเมื่อเราทำจิตของเราให้สงบแล้วนั้น
มันกำจัดอารมณ์ถ้าหาว่ากำจัดอารมณ์ไม่ได้จิตมันก็ไม่สงบเพราะกำจัดอารมณ์ได้เมื่อไรจิตก็สงบเมื่อนั้นจิตสงบเมื่อไรมันก็ผลิตพลังจิตเมื่อนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องจำไว้ <coughs> ว่าการผิดพลังจิตนั้นมันมีประโยชน์แค่ไหนในขณะนี้เราพากันทำการทำงานทำโครงการต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องการเงินเงินเป็นตัวเป็นตัวหลักว่าเมื่อจะทำโรงงานก็ต้องการกำไรเอาเงินเมื่อจะทำธนาคารก็ต้องการกำไรเอาเงินเมื่อจะทำสวนทำนาอะไรต่างๆก็ในที่สุดก็ต้องการเงินเพราะว่าเงินมันไปแลกได้ทุกอย่างฉันใดก็ฉันนั้นพลังจิตนี่หลวงพ่อก็เปรียบด้วยเงินเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจิตนิยมที่พวกเราควรจะต้องรู้ไว้เพราะว่าการสแสวงหาเงินนั้นเราถ้าหากว่ามันมีกำไรวันละหมื่นวันละแสนอย่างนี้ก็ต้องไม่กินไม่นอนแล้วเอามันให้ได้เอามาให้ได้เป็นล้านวันอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกันกับเทพเราพากันทำพลังจิตให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราทำพลังจิตนั้นะเราไม่ได้ลงทุนอะไรลงทุนแต่กายกับใจเรามีกายกับใจแล้วเราก็ทำได้ <coughs> เพราะว่าเมื่อใจของเรามีอารมณ์เขาเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิพลังจิตก็ไม่ได้ไม่ได้พลังจิตนะเก็บเอาไว้แต่เมื่อเวลาที่เรากำจัดอารมณ์ไปได้เราก็สามารถที่จะจิตที่สามารถเป็นสมาธิได้พอเป็นสมาธิได้ก็สามารถผิดพลังจิตได้ <coughs> ผิดพลังจิตได้เนี่ยใจของเราเนี่ย <coughs> ใจของเราเนี่ยจะเป็นธนาคารธาคาราคนี้เขาเรียกต้องเรียกว่าฝากประจำฝากเผื่อเรียกฝากประจำก็ไม่ต้องถอนกินแต่ดอกเบีย้ยฝากเผื่อเรียกก็เอาไว้เพื่อใช้ทีนี้เวลาที่เราผิดพลังจิตนี่พลังจิตมันจะผลิตให้เสร็จหกสิบเปอร์เซ็นนี่เขาเรียกว่าฝากประจำแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นนี่เขาเรียกว่าฝากเผื่อเรียกก็หมายความว่าในสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเรามีอยู่เนี่ยมันจะเป็นเครื่องอปกป้องตัวของเราปกป้องอย่างไรปกป้องคือว่าในการตัดสินใจตลอดจนกระทั่งการควบคุมจิตใจใจของคนเราถ้าควบคุมไม่ได้จะไปกันใหญ่ถ้าหากว่าทะเลาะกันก็ทะเลาะกันเสลิดเปิดเปิงไปเลยหรือว่าถ้าหากว่าจะเกิดสงครามก็ฆ่ากันน่าสยดสยองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้คือขาดพลังจิตทีนี้พอเมื่อมีพลังจิตแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นพระอะไรจึงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เอาอารมณ์ไปทำเมื่อมันเอาอารมณ์ไปเอาอารมณ์ไปทำแล้วเราจะสามารถที่จะกำจัดอารมณ์สิ่งเหล่านั้นก็มามาเปื้อนจิตใจของเราก็สะอาดขึ้นเมื่อสะอาดขึ้นแล้วก็สามารถผิดพลังจิตขึ้นมาได้ผิดพลังจิตมาแล้วเราก็ได้พลังจิตเนี่ยฝากประจำคือใจของเราจะเป็นธนาคารเก็บเอาไว้เลยเก็บมีเท่าไรเก็บเท่านั้นมีเท่าไรเก็บเท่านั้นไม่ให้ตกหล่นแม้แต่อานูเดียว
ม่ใช่เก็บไว้เจ้าพราะชาตินี้เก็บต่อไปต่อไปชาติหน้าอีกด้วยเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายอย่างนี้หลวงพ่อจึงพยายามที่สุดที่จะหาบุคคลที่ทำสมาธิให้มากที่สุดอยู่ที่เมืองไทยไม่พอก็ต้องไปอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกก็อยู่แคนาดาก็พาฝรั่งทำสมาธิเอาให้มันมีพลังจิตให้ได้มันก็ทำจนได้ในที่สุดมันก็เป็นหมู่เป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มขึ้นมาก็ขยายงานได้กว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วคนเหล่านั้นก็ได้รู้เรื่องของสมาธิว่าสมาธินี่มันทำประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราบ้างเพราะว่าเราเนี่ยหากบางคนเนี่ยหากจะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าจิตใจไม่สงบเนี่ยมันไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยเด็ดขาดเ,เพราะว่าเงินทองเหล่านั้นมันไม่ใช่ว่าจะมาบ,บังคับอารมณ์จิตใจของเราได้มันมีแต่สร้างอารมณ์ขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่คนได้ทำสมาธิแล้วก็กำหนดจิตได้แต่ละวันแต่ละวันนี่จึงเป็นสิ่งที่น่าพึ่มใจน่าพอใจกับบุคคลเหล่านั้นเพราะเหตุว่าเขาได้รู้จักว่าเกิดมาทำอะไรคนเราเกิดมาเพื่อทำความดีแต่เราไม่ได้ทำความดีตามที่เราตั้งใจไว้ในขณะนั้นในขณะที่เราอยู่ในท้องของมันดาเกจิอาจารย์ท่านพูดว่าในขณะนั้นมีความทุกข์มากๆความทุกข์เหลือเกินเพราะว่ามันอยู่ในที่คับแคบแล้วก็ในความทุกข์อันนั้นมันประดังเข้ามาในจิตใจว่าข้าพเจ้าออกจากนี้ไปแล้วข้าพเจ้าจะไม่ขอกลับมาที่นี้อีกเอออยากจะทำความดีให้พ้นทุกไปเลยแต่พอเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วมันจำไม่ได้จิตมันเข้าผู้วังคนเราจะเกิดนี่เกิดจิตต้องเข้าผู้วังซะก่อนจิตถึงจะเกิดได้เออถึงจะเออตัวของเราถึงจะเกิดขึ้นมาเป็นคนได้ออคนเรานี่ถ้าไม่เข้าผู้วังก็ไม่ตายถ้าเข้าผู้วังเมื่อไรก็เมื่อถ้าหากว่าจะตายแล้วจิตมันจะต้องอยู่ในผู้วังเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันอยู่ในผู้วังเนี่ยมันเหมือนกันกับเรานอนหลับเรานอนหลับแล้วก็เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนอนหลับมารู้เรื่องอตอนที่เราตื่นแล้วว่าฝันว่าอย่างนั้นฝันว่าอย่างนี้อะไรเป็นต้นนี่คือ,อคนที่จะเกิดจะตายเนี่ยจิตมันต้องอยู่ในพระวังอย่างนี้ทีนี้พอเวลาที่เราทำสมาธินี่จิตมันก็เข้าพระวังแต่เข้าพระวังแบบที่เรียกว่าไม่หลับตามลืมตาเราจะรู้อยู่รู้อยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสติเมื่อเรียกว่าสติแล้วเ,เราก็มีความแน่ใจแล้วว่าเราจะไม่ต้องไปเกิดในนรกสัตว์เรือชันหรืออาบายยภูมิต่างๆอย่างน้อยที่สุดก็มาเกิดในมนุษย์ก็มีความสุขตลอดจนกระทั่งได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์แต่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือหนทางของออของจิตเพราะจิตของเราเป็นของไม่ตายร่างกายตายไปจริงแต่จิตไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเทพพระพุทธเจ้าได้ทรงฝากเอาไว้เมื่อตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธบรุนิพานคําสั่งเทพพระพุทธเจ้าออกมาจากพระโอษฐ์ก็คืออัปปมาเดนะสัมปาเดตาตินี่เป็นคําสั่งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านสังหลายจงยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นเสิอย่าเป็นผู้ประมาทเลยเพราะฉะนั้นเราพากันคิดถึงสมาธิภาวนาและเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทสวัสดี